హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు చూస్తున్నారు కృష్ణ ఏసీ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఈ వీడియోలో కూలర్ లోపల మనకు కాంబినేషన్ స్విచ్ ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క కనెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అయితే మనకి ఈ కాంబినేషన్ స్విచ్ అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ లో ఉంటుంది ఇక్కడ మీడియం ఉంటుంది ఇక్కడ హై ఉంటుంది అండ్ ఈ స్విచ్ వచ్చేసి పంపుకు ఉంటుంది మనకి బ్యాక్ సైడ్ అనేది చూసినట్లయితే మనకి పైన ఇట్లా ఫోర్ టెన్ మెల్స్ ఉంటాయి కింద ఒకటి టెర్మినల్ ఉంటుంది దీన్ని మనం కామన్ టెర్మినల్ అంటాం దీనికి లైన్ వన్ సప్లై ఇవ్వాలి అంటే ఫేజ్ అనేది సప్లై ఇవ్వాలి సో ఈ స్విచ్ అనేది ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో తీసుకున్నాను ఇక్కడ లో మీడియం హై పంపు ఇది మన కూలర్ లోపల ఉండే మోటరు దానికి ఫోర్ వైర్స్ ఉంటాయి ఒకటి బ్లూ రెడ్ అండ్ వైట్ బ్లాక్ వైర్స్ ఇక్కడ మనకు కెపాసిటర్ ఇవ్వడానికి మనకు టూ వైర్స్ ఉంటాయి తర్వాత పంపు మోటర్ ఉంటుంది సో వీటికి మనం కనెక్షన్ ఏ విధంగా ఇస్తాము ఈ వీడియోలో మనము తెలుసుకుందాం మనకి మెయిన్స్ కార్డ్ ఉంటుంది మెయిన్స్ కార్డ్ అంటే మనకి ఫేజ్ ఉంటుంది తర్వాత న్యూట్రల్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎర్తింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఈ ఫేజ్ లైన్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫేజ్ లైన్ మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి అంటే ఈ స్విచ్ ఏదైతే ఉందో స్విచ్కి ఇక్కడ కింద పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మనకు టర్మినల్ కింద టర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనము ఈ ఫేజ్ లైన్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నేను ఫేజ్ లైన్ అనేది ఇస్తా ఇక్కడ ఇచ్చేసిన బ్యాక్ సైడ్ లోపల ఉంటుంది ఈ టర్మినల్ తర్వాత మనకి అదేవిధంగా న్యూట్రల్ ఉంటుంది ఈ న్యూట్రల్ను మనం ఏం చేయాలి అంటే పంపు లోపల రెండు వైర్స్ వస్తాయి పంపుకి ఒకటి రెడ్ వస్తుంది ఒకటి బ్లాక్ వస్తుంది ఈ బ్లాక్కి మనం న్యూట్రల్ అనేది కనెక్షన్ చేయాలి అదేవిధంగా ఈ న్యూట్రల్ని బ్లూ వైర్కి కనెక్షన్ చేయాలి ఈ బ్లూ వైర్ అనేది ఏంటిదంటే మనకి ఈ వైండింగ్ లోపల నుండి వచ్చే కామన్ టర్మినల్ దీనికి మనము ఈ బ్లాక్ వైర్ అనేది కనెక్షన్ చేయాలి న్యూట్రల్ అనేది అట్లా న్యూట్రల్ అనేది కనెక్షన్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ టూ వైర్స్ ఉంటాయి ఈ టూ వైర్స్ మనకు ఫ్యాన్ మోటర్ నుండి వచ్చిన కెపాసిటర్ వైర్స్ ఇది ఒకటి స్టార్టింగ్ టర్మినల్ ఒకటి రన్నింగ్ టర్మినల్ ఇక్కడ కెపాసిటర్ వచ్చేసి ఫోర్ ఎంఎఫ్డి కెపాసిటర్ యూజ్ చేస్తాం ఈ రెండు వైర్లను మనం కెపాసిటర్కు కలిపేయాలి ఓకే ఆల్రెడీ మనకి కూలర్ మోటార్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు వైర్లు అనేటివి అటాచ్ అటాచ్ అయ్యి జాయింట్ అయ్యే వస్తాయి ఒకవేళ కనెక్షన్ అనేది పోయినట్లయితే మనం ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ టర్మినల్ రన్నింగ్ టర్మినల్ ఉంటుంది వీటిని కెపాసిటర్కు కలిపేయాలి తర్వాత ఈ పంపు మోటార్కి ప్లస్ ఈ ఫ్యాన్ మోటార్కి సప్లై ఏ విధంగా ఇస్తామో చూద్దాం ఇక్కడ ఫ్యాన్ మోటార్ లోపల లో అనేది రెడ్ కలర్ వైర్ను చూపిస్తుంది ఇక్కడ పైన టర్మినల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాలుగు టర్మినల్స్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి మనము రెడ్ వైర్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి కూలర్కి తర్వాత మీడియం ఉంటుంది మీడియం టర్మినల్ ఇది ఈ టర్మినల్ను కూలర్ మోటార్కి ఉన్నటువంటి వైట్ కలర్ వైర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైర్కి మనము దీన్ని సప్లై అనేది ఇవ్వాలి తర్వాత హై వైర్ ఏదైతే ఉందో హై వైర్ అనేది కూలర్ మోటార్లో ఎక్కువగా బ్లాక్ కలర్తో చూపిస్తారు ఇక్కడ హై టర్మినల్ థర్డ్ టర్మినల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి మనం హై వైర్కి బ్లాక్ వైర్కి సప్లై ఇవ్వాలి తర్వాత ఇక్కడ పంపు మోటార్కి కూడా మనకి ఒక వైర్ ఉంటుంది ఈ వైర్ను పంపు మోటార్కి కలపాలి ఇక్కడ నుండి ఈ ఇది ఆన్ చేస్తే పంప్ అనేది ఆన్ అవుతుంది తర్వాత ఎర్త్ వైర్ కూడా ఉంటుంది మనకు ఈ మెయిన్స్ కార్డ్ లోపల గ్రీన్ కలర్ వైర్ వస్తుంది ఈ గ్రీన్ కలర్ వైర్ను మనం కూలర్ మోటార్ యొక్క ఏదైనా బ్యాక్ సైడ్ లోపల మనకి ఫోర్ స్క్రూస్ వస్తాయి అక్కడ నుండి గ్రీన్ కలర్ వైర్ను తీసుకొని ఈ కూలర్ యొక్క బాడీకి ఎక్కడైనా ఎర్త్ ఎర్త్ను టచ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక నట్ బోల్ట్ ఉంటుంది కూలర్ బాడీకి దానికి టచ్ చేయాలి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనకు కూలర్ వైరింగ్ అనేది అయిపోతుంది ఇక్కడ మనం ఈ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఫ్యాన్ అనేది లోలో తిరుగుతుంది ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీడియంలో తిరుగుతుంది ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే హైలో తిరుగుతుంది తర్వాత ఈ పంప్ అనేది మనకు ఒకవేళ కూలర్కి వాటరు అవసరము అంటే ఆ కూలర్ మోటార్ అనేది కూలర్ లోపల ఉన్న వాటర్ మోటార్ను ఆన్ చేయాలంటే ఈ పంపు బటన్ ప్రెస్ చేస్తే 
कूलर उटर पंपने आनंद कनेक्शन चलते कूलर अने रन ओके थैंक यू